Hallo und herzlich willkommen zur Winter Championship. Ja, Winter Series 3 ist vorbei und dann geht es direkt weiter hier in die Championship selber. In das große Abschlussturnier, 20.000 US-Dollar Preisgeld gibt es für das Ding. Das ist auch von Round of 64 hoch bis zu den Finale. Und haben da eben lauter Runden. Es gibt kein Lowest Bracket, das ist alles ein Bracket. Und unser Auftaktgame ist einmal der Spanier in Blau, das ist Vortex. Und sein Gegner, der Schweizer hier in Rot beim Team Genesis Gaming, es ist Nirox. So, wir starten, wie man sehen kann, auf Trockenes Arabien. Das ist hier wieder Startkarte. Das läuft so ab, dass jeder Spieler einen Map-Bun hat im Best of Three. Also erst der Spieler A, dann der Spieler B. Und dann gibt es Trockenes Arabien als Startkarte. Und dann eben der Verlierer darf sich aus den verbleibenden Karten eine raussuchen. Zivilisationstechnisch, da gibt es einmal einen, einen globalen Band tatsächlich. Also jeder darf sich eine raussuchen, die ist dann für beide gebannt. Und dann gibt es eine Pick-Reihenfolge, wenn ich das richtig sehe, ABBA. Und dieselbe Zivilisation darf gepickt werden. Und so wie ich das sehe, darf man mehrfach picken. Das ist dieses Mal nicht gesperrt, so wie es hier gerade aussieht. Ich bin mal gespannt, was das für Matches abgeht. Wir kriegen auf jeden Fall hier schon mal zum Start einen Franzosen Mirror zwischen den beiden. Das heißt, wir werden einfach die Kavallerieschule sind auf beiden Seiten. Schafe einsammeln, Nahrung, Gold und dann geht's da los. Es gab natürlich ein Balance Patch, also zwischen Winter Series 3 und Winter Championship. Es wurde der Patch gebracht. Der hat nicht mega krasse Änderungen gebracht, aber er hat lauter Kleinigkeiten angepasst, die auch ja wirklich ein Ärgernis waren. Gerade die Mongolen und die Rus haben einen Nerf bekommen. Also die sollten jetzt nicht mehr ganz so stark sein. Und auch die chinesischen Feuerlanzenreiter wurden genervt. Also es wurden Dinge angepasst. Für den Februar ist auch schon wieder ein Patch angekündigt. Also sie werden noch weiter dran schrauben, dass das eben Fortschritte macht. Da bin ich mal gespannt, wie sich eben auch das Metagame hier ein bisschen anpasst. Ich meine, im Franzosenmörder gibt es jetzt nicht so viel Spektakuläres im Opening, wie man sehen kann. Das Gebäude ist, ja... Da wie zu erwarten. Vortex mit drei Dorfbewohnern. Nirox mit vier. Und das werden jetzt erstmal hochziehen. Dann geht's weiter. Und ja, Vortex kommt automatisch oder wurde automatisch in die Winter Championship gesiedet. Liegt daran, weil ihr an Genesis in den Top 8 mit dabei waren. Die haben automatischen Platz in der Winter Championship bekommen, weil beides vom gleichen Turnierveranstalter ist. Und die das quasi wie einen abschließenden Bogen sehen. Wir dessen kriegen wir hier gerade ein bisschen Speerörger in den Dorfbewohnern versuchen, das Gold des Gegners ein bisschen zu blocken. So, wie man sieht, einer ist da weit draußen und angeschlagen und das... Nein, oh, die kriegen den Angriff gerade nicht durch. Aber trotzdem, es reicht, dass man hier eben das komplette Gold gerade stoppt. Also das ist nicht cool für Nirox, hier für den Start. Wenn ich würde Vortex auf jeden Fall auch den Vorteil geben in dieser Serie. Ja, zu Vortex selber hat natürlich Winter Series 1, 2, 3 auch mitgespielt, dass er war da nicht gesperrt. Sein schlechtestes Ergebnis war da die Winter Series 1, da ist er in den besten 8 ausgeschieden gegen Marine Lord. <lacht> Lustigerweise dann, in der Winter Series 2 ist er bis in die Top 4 gekommen, ausgeschieden gegen Marine Lord. Und jetzt passt auf, Winter Series 3 <lacht> war er ja zwei Platzierter gegen Marine Lord. Also, Vortex Run läuft ziemlich gut, bis er auf Marine Lord trifft, dann ist Ende Gelände. Und aktuell ist er nicht gegen Marine Lord unterwegs, also... Mal gespannt, wie weit er es hier im großen Turnier schafft. Auf der anderen Seite, Nerox hat auch fleißig mitgespielt. Wobei im Winter Series 1 ist er nicht angetreten. Da gab es einen Walkover für seinen Gegner Winter Series 2 und Winter Series 3 ist er beides mal in den Top 64 ausgeschieden. Einmal gegen Stone Peace Aoi und einmal gegen Kapoch. Also ja, sein, sein Run war da nicht so erfolgreich und hat natürlich mit Vortex hier ein schweres Los für den Start gezogen. Ist jetzt erstmal Speer Battle noch am Start, aber Nerox hat da schon mehr Hitpoints verloren. Sein Burger Battle Lada hat auch schon ordentlich kassiert und weiterhin gibt es zum Gold ein bisschen Ärger. Also Vortex macht mit diesen zwei Speeren wirklich sehr, sehr viel. Das wirkt sich also ich auch gerade, ich habe nicht aufs Einkommen umgestaltet, das tut mir sehr leid. Sind es insgesamt bei 19, 2 zu 21, 2. Also Vortex auch mit zwei Dorfbewohnern mehr unterwegs. Das Ganze, was sich hier halt betreibt, das hat Auswirkungen. Es lenkt den Gegner ab, es kostet Ressourcen. Das macht alles schwieriger. Wir sind jetzt eine Mühle mit dazu bei Nerox. Bei Vortex ist die Mühle schon da und da gibt es für ihn etwas, ja, was man oft sieht, nämlich professionelle Speer ist unterwegs. Speer technisch hat er, glaube ich, nicht so viel auf dem Feld. Er hat die zwei hier vorne. Und ansonsten, hier draußen wird Gold gesammelt und da unten Nahrung und Holz. Wir sehen, es geht aber schon mal mit dem königlichen Retter los. Also man versucht das natürlich im Franzosenmörder eher unter Kontrolle zu halten. Man muss 
ständig im Blick haben, wie viel Ritter hat mein Gegner, wie viel brauche ich selber, um darauf antworten zu können, um dagegen kämpfen zu können. Der Ritter geht hier mal raus und dann kann er natürlich trotzdem versuchen, das Gold zu belagern. Ich denke, das hat hier Nirox theoretisch auch vor. Das Problem ist, wenn er dann eben mit einem Ritter gegen einen Ritter und zwei Speer kämpfen muss. Das ist ein Fight, den kann er rein zahlentechnisch nicht gewinnen, egal wie viel Mühe es sich gibt. Aber wie man sieht, bei Vortex gerade Priorität jagen ist. Er würde gerne die Rehe mitnehmen. Und wie man da sieht, man auch schon die eine erste Änderung. Die Speer sind jetzt 35% langsamer, wenn sie ihn Reh mit drauf haben. Das heißt, es ist deutlich schwieriger, mit professionell Speer zu arbeiten. Das ist nicht mehr dieses, ich renne einfach rein, schnappe die Nahrung, renne wieder raus. Aber wie man sieht, der Ritter macht wenn das den Schaden. Dorfbewohner und Speer bereits erlegt und er macht hier noch weiter nochmal einen Kill. Und das ist richtig bitter. Da Nirox geht einfach aus dem Game, weil ich hier im Early Game schon so massiv kassiert, dass er das nicht mehr als gewinnbar betrachtet. Ich meine, das hat sich auch sehr schnell aufgestapelt und ja, das ist... Bitterer Start für ihn hat es natürlich Mapwahl. Ja, aber solche kurze Games kann es eben auch geben. Ich bin ja jemand, der generell bei den Games viel rausfällt. Da ich jetzt gerade live in die Games springe, weiß ich nicht, was ich zu erwarten habe. Und da, äh, ja, es geht. Die Schere geht dann langsam auseinander. Ich glaube, im Gold müsste man das sehen. Dass der Nirox ja im Level immer. Äh, dann ist ein bisschen nach hoch, hoch gestiegen. Aber so in der Phase war auf jeden Fall hinten dran. Ich meine, das sind gerade mal sechs Minuten. Das ist komisch, wenn der Graf nur so kurz ist, aber sowas kann es eben auch geben. Und ja, jetzt warte ich einfach mal auf die Mapwahl, was er sich raussucht und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, Vortex ist da der Favorit, also vielleicht hat er irgendeine Spezialstrategie im Plan. Und Nerox wollte auf die uralten Türme und zudem spielt er die Abasiden gegen die Didi von Vortex. Und der Vortex sofort mit den Upgrades unterwegs, die er mitziehen kann. Und da gibt es das Hafengeplänkel. Wieder mal interessante Aufteilung von... Von den Wassermassen auf dieser Karte. Und wie man sieht, Vortex kann hier den Hafen stoppen. Er kriegt den Kill, bevor der Hafen fertig ist. Das wird für Nirox gerade nicht wirklich angenehmer. Dieses Game. Er lässt den Hafen erstmal stehen. Kann versuchen, weiteren Dorf für durchzuschleusen. Aber Vortex hatte da den richtigen Riecher. Und somit für Nirox ist das natürlich Early Game Tennis. Ja, uncool, nennen wir das jetzt mal. Wenn das ein bei Vortex selbst, da steht der Hafen, fängt es auch an. Fischerboot ist man hat da auch tiefste Fische, also das sieht alles leicht luxuriös aus. Und das sind also trotz so viel Wasser hier, hier sind keine tiefste Fische mehr, Leute. Das sind alles Küstenfische. Tiefste Fische gibt es genau zwei, nämlich einmal noch hier an der Wassermasse. Und da sieht man eben Speer versus Speer und der Dorfbau möchte dadurch, um den Hafen fertig zu stellen. Aber Vortex klebt da auch sofort dran. So, da die Speer bekämpfen sich nochmal. Ich bin mir jetzt gerade leider nicht hundertprozentig sicher, ob sich bei Abbasiden und Deli was geändert hat, Patch Change. Aber ich glaube nicht. Das muss ich nachgucken, tatsächlich. Da bin ich sonst einen Tick überfragt. Ich möchte nichts Falsches von mir geben. So, wir haben erstmal Fischerboot auch hier unterwegs. Auf dann sind natürlich die deli fischerboote die könnten kämpfen. Das heißt, den Hafen zu belagern wird sehr, sehr schwierig bis quasi unmöglich. Der Speer ist auch gestorben. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die sich hier leider für Nirox aufsammeln. Die sind Game immer noch schwerer werden lassen. Also das erste Fischerboot da. So, und da sieht man jetzt, wird der Hafen belagert. Und aktuell, natürlich ist Nirox noch nicht in der Lage, da was dagegen zu bauen. Er könnte mehr Speer und Schicker da schon einen verloren hat. Das ist ein Kampf, an den er halt auch nicht wirklich rankommt. Genau, die Horsemen, also die Reiter, wurden grundsätzlich gebufft. Das gilt für alle. Ansonsten bei den, beim Heiligen Röschen Reich gab es Fixes. Bei den Ruß eben die berittenen Bogenschützen waren Hauptthema. Und die Kriegermönche wurden auch genervt. Mongolen wurden genervt. Äh, Deli. Okay, bei den Deli wurde ein bisschen was angepasst. Nämlich einmal die Speerkämpfer mit ihrer Speerwolf-Fähigkeit. Also wo sie sich quasi aufstellen und die Speere entgegenstellen. Das sollte jetzt korrekt funktionieren. Das hat dann schon immer ein bisschen gebackt. Wenn das nicht hier ein Speerkämpfer die Speer vertreibt. So, vom Bergfried Tech, also Forschungszeiten, haben wir anscheinend auch nicht richtig funktioniert. Und Heiligkeit, die Forschungszeit wurde angepasst. Und das ist eine Piety. Ich bin mir gerade nicht sicher bei der Übersetzung. Ich habe nur die englischen Patch Notes hier gefunden. Auf jeden Fall, es wurden ein paar Forschungszeiten angepasst. Grundsätzlich. Auch von Einheiten, wenn ich das richtig sehe. Also das sind so die Hauptsachen. Genau, Medizin. 
Also Kräutermedizin. Ah, und das, das mega lange Upgrade wurde auch endlich angepasst. Die, die Basisforschungszeit wurde da massiv runtergestuft. Um 1000 Sekunden. Also ja, das, das sollte das Haus des Landes wieder ein bisschen höher in den Kurs heben. Ich hoffe, wir kriegen eine Moschee von Wartigen. Dann können wir uns nämlich das einfach angucken. Wenn das, das so ist, wie es da weiter bei... Mal gucken, wie lange das Game geht. Hängt natürlich davon ab. Wenn das in der Späher zurückgeht. Und ja, Early Game natürlich für Vortex ziemlich gut. Er hat da mega davon profitiert, von dem Ärger, den er gemacht hat. 27, 10 zu 24, 2. Wobei man hier sagen muss, die 10 natürlich... Ähm, acht davon sind das hier und die anderen zwei sind Späher. Also nicht so wild. Da sind wir, kommt die Moschee. Dann mal gucken, die Abbasiden sind den Patch Notes nicht direkt aufgeführt. Ja, da gibt es den Glaubensturm. Und dann die Moschee ist da. Und ist es... Es müsste doch die Heiligkeit sein, oder? Piety oder das... Ich habe leider... Das ist gerade ein Begriff, den ich nicht im Kopf habe. <lacht> ja, die beiden auf jeden Fall bauen erstmal weiter, wie man sieht. Da ist das Haus der Weisheit. Das möchte dann auch noch Zeug mit dazu holen. Bei Peiti Frömmigkeit? Frömmigkeit. Heißt ein Upgrade hier Frömmigkeit? Das ist es. Okay, dann wurde das gebufft. Wobei das... Warum ist das markiert? Aber... Ach, hat er, er hat das für eine Sekunde angebaut und dann gecancelt? Ich glaube schon. So kommt das gerade zustande. Ach, süß. Ja, erstmal effiziente Produktion. Glaubenszum für mehr Gelehrte. Und eben hier weiter die Produktion von Fischerbooten. Und ja, der... Tiefste Fisch schon halb weg. Hier wird entgegen Küstenfisch gesammelt. Aber ja, es kommt auf jeden Fall Nahrung mit dazu. Die Wirtschaft von beiden Seiten wird größer. Klar, der, das Umplaner mit Kasane und Sperrkämpfe, um die Speer vom Hafen wegzuhalten, ist alles ein, ein Elend, was für Nerox natürlich nicht cool ist. Während das sich Vortex auch massiv Schafe gegönnt hat, er noch 14 Stück. Die Frage ist jetzt eben, wie macht er weiter? Was ist sein nächster Schritt? Die Speer hier. Weiter am Durchreiten. Zweites Zeitalter ist ready. Da sieht man direkt zwei weitere Gelehrte, um die Abgezen weiter zu boosten. Und Eiligkeit kommt damit dazu. Also das hat den Buff nicht bekommen. Da lag ich falsch. Die Frömmigkeit hat das Upgrade bekommen. Also den Buff bekommen. Wirklich ein Upgrade ist es ja nicht. Wurde einfach die Forschungszeit angepasst. Damit das nicht so lange dauert. So, und hier kommt der zweite Affen mit dazu. Aber auch hier gibt es wieder Speerager. Im Speerkämpfer dagegen sollte das aber halten für Nirox. Vortex baut gar keine weiteren Fischerboote. Stattdessen gibt es, wie man sieht, Doppelschmiede. Also er, er ballert jetzt gerade einfach Upgrades durch, wie er will. Er hat auch einmal die effiziente Produktion unterbrochen und die Heiligkeit dazwischen angeworfen, weil die ihm wichtig ist. Er möchte schnell die heiligen Städten haben. Und es gibt hier nur zwei. Eine rechts, eine links. Das ist hier weniger potenzielles Gold. Das gibt es unten mal ein bisschen blink blink, denn da ist ein Speer unterwegs. Und das sind gerade nur Dorfbewohner, die sich nicht wehren können. Da geht es dann in... Das nahkampf Upgrade 1, das könnte eine Waffen, äh, Waffenknet-Strategie werden, wenn er schnell auf ein drittes Zeitalter kommt und das wird dann. Man sieht, das Vortex hat die Nahrung, hat fast das Gold. Also das ist auf jeden Fall ein Push Richtung frühe Waffenknechte oder viele Waffenknechte. Früh ist so nicht ganz der Gedanke, weil das haben die Heli eh nicht. Aber einfach Waffenknechte mit gut getimten Upgrades. Das sind der Speer. Wird mal ein bisschen beschossen. Lebt da, kommt da mal Wally. Nein, er lebt nicht. Es wird immer noch viel Gold gesammelt. 600 Gold jetzt da. Jetzt kann Vortex in den nächsten Schritt gehen. In das nächste Gebäude. Ist es das Haus des Lernens? Yes, es ist das Haus des Lernens. Jetzt bin ich sehr gespannt auf das Upgrade. Aber das zählt für die Waffenknechte. Wenn das die Speer hier sich auch nochmal durchgesetzt haben. Wo ist der Sperrkämpfer? Ach, der Sperrkämpfer chillt hier gerade. Da ist der abgeblieben. Der zweite Hafen ist aber mit dabei. Und da kommt jetzt gleich ein Dauer, um das hier verteidigen zu können. Aber Vortex hat eben seinen Plan schon, schon festgefasst. Und hier gibt es jetzt die ersten Stallungen. Ja, und eben die Reiter. Die haben jetzt in jeder Stufe eine Rüstung mehr bekommen. Also von Anfang bis Ende. Sind sie eine Rüstung stärker als vorher, damit sie eben nicht einfach gegen die Bogenschützen untergehen, die sie eigentlich kontern sollen. So, das sind jetzt erstmal noch weitere Upgrades, die da durchlaufen für Vortex, Wirtschaftsupgrades. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, Haus des Lernens und die Kasernen. Also ja, es gibt Waffenknechte. Das, das ist auf jeden Fall der Gedanke. Und dann mit dem Upgrade noch dazu. Und dann kann man den Gegner damit einfach anrennen. Und dann sehen wir das tatsächlich auch. Braucht noch einen Augenblick, bis das fertig ist. Und das sind hier Haus des Landes, zweites Zeitalter. Das Nirox ist da ein Stückchen hinten dran. Baut da nochmal ein weiteres Haus mit dazu. Insgesamt sind wir bei 42,15 zu 40,4. Vortex ist in der Wirtschaft nicht so viel vorne, aber er ist einfach techmäßig hier ein guter Schritt voraus. 
das Ding dann auch gleich fertigstellen. So, Heiligkeit wurde gerade auch fertig. Das heißt, jetzt können die heiligen Städten eingenommen werden. Ein Ticken vor dem dritten Zeitalter. Also, er gewinnt jetzt da eigentlich keine Zeit. So, und da, jetzt bin ich gespannt. 4,25. <lacht> ja. Wie gesagt, das wurde gebufft, bis jetzt angepasst hat, dass das so absurd lange das abgeht. Ich mir das an Standardzeit irgendwie 22 Minuten. Und jetzt sind es noch vier. <lacht> Viereinhalb. Das ist deutlich menschlicher. Also als das, was es vorher war. Da muss man wirklich schon auf ein langes Game planen, dass das abgeht überhaupt eine Rolle spielt. Und da sieht man eben den Rush auf die Waffenknechte und dann Angriff auf den Gegner. Da macht Stong und Nirox geht einfach aus dem Game. Also er ist da nicht motiviert gegen Vortex, weil es halt auch nicht so wirklich rund auf der letzten seinen dritten Zeit unterwegs gewesen. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass es ein Drop war. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber falls sich da was geändert hat, würde ich mich bei euch melden. Und dann sehen wir uns natürlich in einem weiteren Game. Aber jetzt mal noch kurz durchgucken. Weil wir waren jetzt nicht so weit hinten an der Dorfbewohner ein bisschen. Militär wird es natürlich bei Vortex höher und höher geschossen. Der Zeitvorteil im dritten Zeitalter. Und glaube ich goldtechnisch hat den Nirox gespart für sein eigenes Zeitalter. Das war bei Vortex eben früher. Man sieht das, den zeitlichen Unterschied. Das waren gute zwei Minuten an Unterschied. Also hätte er erst in zwei Minuten sein eigenes Zelt hatte und bräuchte dann natürlich einen Konter auf die Waffenknete, die dann auf ihn zukommt. Aber ja, ich gucke jetzt erstmal, ob die irgendwie nochmal ein Game austragen oder ob das von Nirox so einfach die Aufgabe war. Ansonsten war es das mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.